அஸ்லாமலைக்கும் ஃபேமஸ் சேனல் வந்து பஷீரா இன்றைக்கி நம்ம மணத்தக்காளி கீரையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மணத்தக்காளி கீரையில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குன்னா இது விட்டமின் பி இருக்குது இது காரமே இல்லாமல் சமையலில் சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா வாய் புண்ணு வயிறு புண்ணு சருமத்தில் வர கட்டிங்க வேக்குறுங்க நம்ம சருமத்தில் என்ன நோய் வருதோ அதெல்லாம் சரி செய்யும் இது விலை இலையை மட்டும் நம்ம பிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி கிள்ளி கிள்ளி எடுத்துக்கலாம் இதை அதில் பூ அந்த மணத்தக்காளியோட காய் பழுத்த தக்காளி எல்லாத்தையுமே நம்ம இது பண்ணி இது சமையலில் சேர்த்துக்கலாம் குச்சியை தவிர இது வாரத்தில் ரெண்டு முறை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லது இதில் விட்டமின் பி இருக்கிறதுனால நல்லா அதுக்குள்ளே சத்துங்கள்லாம் கிடைக்கும் நம்ம சருமத்தை பா பலப்பழப்பாக்கி கொடுக்கும் மற்றபடி வயிறு புண்ணு வாய் புண்ணு எல்லாத்துக்குமே நல்லது இதில் வந்து தேங்காய் பால் போட்டு சூப் செய்யலாம் பருப்பு போட்டு கூட்டு செய்யலாம் பொரியல் செய்யலாம் இதோட துவையல் நெய்யில் வதக்கி துவையலும் செஞ்சுக்கலாம் காரம் கம்மியாக பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் சேர்க்குற காரம் கூட நீங்கள் சேர்க்காமல் செஞ்சுக்கலாம் இந்த வாய்ப்புண்ணு வயிறு புண்ணு இருக்கிறத இப்போ நான் வந்து ஒரு நூறு சிறு பருப்பு எடுத்துக்கிட்டேன் அதை வறுத்த பருப்பு அதை அலசி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் சின்ன சாம்பார் வெங்காயமும் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கிட்டேன் அதில் மஞ்சத்தூள் சீரகத்தூள் போட்டிருக்கேன் அதை ஒரு விசில் விட்டு வேக விட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம கீரையெல்லாம் ஆஞ்சு எடுத்தாச்சு இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அப்படியே கொத்தாக எடுத்து கழுவுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா கட் பண்ணிக்கலாம் அதை இலை பெருசு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பருப்பில் போட்டோம்னா சரியாக இருக்காது இந்த மாதிரி கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரே ஒரு விசில் மட்டும்தான் பருப்புக்கு விடணும் சிறு பருப்பு ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடும் தோரம் பருப்புனா ஒரு மூணு விசில் விடலாம் சிறு பருப்பு குழஞ்சிடும் அதுக்காக நம்ம ஒரு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை கட் பண்ணி வச்சுருந்த கீரையை அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அந்த பருப்பில் பாருங்கள் பருப்பும் வெந்திருக்கு மறுபடியும் ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம் கீரை கொஞ்சம் நல்லா கனமாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக நம்ம இது பண்ணணும் ஒரு விசில் விட்டால் தான் வேகும் வேக வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பருப்பை வந்து கரண்டிலே நல்லா மசீல் பண்ணிவிட்டு உப்பு தேவையான உப்பு போட்டு இது பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இது சாதாரணமாக ஒரு எண்ணெயில் கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டு காஞ்ச மிளகா பூண்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நான் தாளிச்சிக்கிறேன் கருவேப்பிலாம் இது வந்து நீங்கள் வந்து காரம் வந்து எவ்வளோ கம்மி பண்ணி செய்கிறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் நான் போடுறது காரம் தான் அதனால் உரப்பு நீங்கள் கம்மியாகவே போடுங்க ஒரு ஒரு காஞ்ச மிளகா அந்த மாதிரி போட்டு தாளிச்சுக்குங்க வாசத்துக்கு நான் நாலு போட்டிருக்கிறேன் அதனால் அக்கா பிரச்சனை உள்ளவங்க வயிற்று பிரச்சனைலாம் இந்த மாதிரி காரத்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் நான் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டிருக்கிறேன் வேறு மிளகாத்தூள் எதுவும் போடல சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறேன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் நல்லா வந்து சப்பாத்தி ரொட்டிக்கு சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் பகலில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப அருமையான பலன் கொடுக்கும் வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாக ரெண்டு வாட்டியாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்ஷால்லா அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ